ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கீர்த்திஸ் தமிழ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆலோவேரா ஜெல் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு கத்தால் துண்டுகள் எடுத்துக்கோங்க அதைய நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி அது இருக்க மஞ்சள் கலரில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வந்தால் தான் நீங்கள் இதையே ஸ்கினில் அப்ளை பண்ணையில் உங்களுக்கு எந்த விதமான அரிப்பும் ஏற்படாது இப்போது அதை மேலே இருக்க தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதில் இருக்க ஜெல்லை நம்ம தனியாக எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி அதில் இருக்க ஜெல்லை வந்து தனியாக எடுத்து அதைய ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை நல்லா கழுவிடணும் கத்தாலே எப்போவுமே அப்படியே தேய்க்கக்கூடாதுங்க இப்போ அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி நல்லா எந்த கட்டியும் இல்லாமல் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க இதில் நீங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ அதை ஒரு பேனில் மாற்றிடுங்க அது கூட இப்போ நம்ம ஸ்கின்க்கு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட விட்டமின் இ கேப்சூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும் இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கேப்சூல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க விட்டமின் இயில் வந்து நிறையா ஸ்கின்க்கு உண்டான பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குதுங்க ஸ்கின்னை நல்லா மாய்ஸ்சரைசிங்காக வச்சுக்கும் கண்ணில் இருக்க கருவிழைத்தை உங்களுக்கு போக்கிடுது இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இது வந்து அகரகர் இது சூப்பர் மார்க்கெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இதனால் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் ஏற்படாது நீங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அப்ளை பண்ணையில் இதை வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இதே ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க இதை யூஸ் பண்ணுறங்க அடுத்தா உங்களுக்கு வந்து ஜெல் மாதிரி கிடைக்கும் நம்ம கடையில் வாங்குகிறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஆலோவேரா ஜெல் கூட ரோஸ் வாட்டரும் விட்டமின் இ கேப்சியூம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையே லைட்டாக அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க அகரகரை இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் அகரகர் வந்து ஹீட் பண்ணையில் தான் உங்களுக்கு அது நல்லா உருகி உருகி வரும் இது லைட்டாக நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வச்சா போதுங்க ரொம்ப நம்ம சூடு பண்ண தேவையில்லை இது நல்லா உருகணும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதே தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றிடுங்க இது நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஆறட்டும் இது நல்லா ஆறுற வரைக்கும் விட்டுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கண்டிப்பாக இது வைக்கணுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் வச்சுருங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இதை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா வீட்லேயே நம்ம கைப்பட செஞ்ச கத்தாழை ஜெல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது கடையில் நம்ம எப்படி வாங்குகிறோமோ அதே மாதிரியே இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாங்க வெளியே வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் இதையே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கத்தாழை ஜெல் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக அப்ளை பண்ணிட்டு வரையில் உங்கள் ஸ்கின்க்கு வந்து நல்லா ஈரப்பதத்தை கொடுக்கும் டல் ஸ்கின்னாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து நல்லா ஃபேர் ஆகும் நல்லா க்ளோயிங் கொடுக்கும் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் கீர்த்திஸ் தமிழ் ரெசிபி சேனலை மறக்காமல் சப்